हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन अर्लियर क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडीआर क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर कैजुअलिटी असेसमेंट एज वेल एज सीवीएटी एंड सीरियसनेस असेसमेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट इन ईच एंड एवरी लेक्चर एट द एंड ऑफ लेक्चर वी हैव फाइव एम so solve these mcq as well as give the answer in comment box okay and agar aap logo ko lagta hai ki ye lecture useful hai to is to is lecture ko like and share kare as well as channel ko subscribe kare okay so just understand what are the various method of management of adverse drug reaction so just remember if any person having adverse drug reaction agar kisi ko bhi adverse drug reaction hoga in that case what doctors need doctors ko kya karna chahiye unke paas kya strategy honi chahiye so wo kya karenge doctors ko kya karna chahiye basically wahi cheez hum discuss kar rahe hain yahan par ki kis tarah se management karenge so the first one is evaluate the nature of event and second one is establish the cause and the third one is corrective and follow up action so how to do the correction and follow up the actions clear so the first one is evaluate the nature of the event so yahan par adverse drug reaction ka kaisa nature hai usko evaluate karna means basically here doctors are identifying the severity of the adverse drug reaction so severity ko identify kar rahe hain okay and obtain the history to iske liye kya karenge sabse pehle patient ki history obtain karenge means what is the current treatment of the patient and what is the past treatment of the patient past history of the disease and current history of the diseases so ye sab kuch kiya jayega in sab ko karne se unko patient ki history ke bare mein pata lag jayega then they classify the adverse drug severity okay so adverse drug reaction ki severity ko classify karenge like mild hai moderate hai severe hai or lethal hai then isko sabko identify karne ke baad they identify it and then they document it okay document the clinical reaction isko clinical reaction ko document karenge and they also report the adr to their hospital as well as try to report in the national pharmacovigilance center और रीजनल फार्माको विजिलेंस सेंटर ओके सो फर्स्ट यहां पर इवेल्युएट किया जा चुका है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन की सीवियरिटी कितनी है नाउ अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दे नीड टू लिंक द एडीआर विद द ड्रग ओके सो सेकेंड स्टेप इज वॉट एस्टेब्लिश द कॉज ओके यहां पता लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले कि कॉज कौन सा है तो कॉज पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कैजुअलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा सो टू डू द कैजुअलिटी असेसमेंट दे आर सो मेनी एल्गोरिदम मेथड सो वन ऑफ द एल्गोरिदम मेथड इज नारंजू स्केल ओके नारंजू स्केल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां आप लोगों को पता बता ही दिया है कि किस तरह से कैजुअलिटी असेसमेंट किया जाता है थ्रू द नारंजू स्केल तो नारंजू स्केल का यूज किया जाएगा देन सेकेंड इवेलेट क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट ओके तो so, यहाँ मेडिसिन प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चेक किया जाएगा कि जो कंपनी से मेडिसिन प्रोडक्ट आया है वो कैसा था और अगर वो सही था तो क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन सही थी दे आर सो मेनी टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि जो साल सेलाइन सॉल्यूशंस आते हैं वो उनको सही कंडीशन में नहीं रखा जाता उनकी जो फ्रीजिंग कंडीशन होती उनको जिस कंडीशन में स्टोर करना चाहिए उसमें स्टोर नहीं किया गया इन दैट कंडीशन द पर्टिकुलर रीजन इज द कॉज ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड चेक फॉर द मेडिकेशन एरर ओके तो यहाँ मेडिकेशन एरर मेडिकेशन एरर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में ओके सो वहाँ पर हम देख चुके हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं मेडिकेशन एरर के सो यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या जो साइड इफेक्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन एरर जो पेशेंट को मेडिकेशन दी जानी थी उसकी जगह कोई दूसरी मेडिसिन दे दी उसकी वजह से तो नहीं हुआ मीन्स अल्टीमेटली वी आर चेकिंग अबाउट द मेडिकेशन एरर सो देर आर वेरियस मेडिकेशन एरर्स देन अगर हमें कॉज भी पता लग गया है मीन्स कैजुअलिटी असेसमेंट हो चुका है एंड वी आर एबल टू लिंक द मेडिसिन देन वॉट वट इज अ नेक्स्ट स्टेप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट का सो देन देर इज ए नीड ऑफ द करेक्शन एंड फॉलो अप एक्शन तो यहां सबसे पहले आप ध्यान दीजिए फर्स्ट पॉइंट इज रेपिड एक्शन ओके फर्स्ट पॉइंट इज वॉट रेपिड एक्शन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्ट्रिक शॉक और सम काइंड ऑफ इमरजेंसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो सबसे पहले डॉक्टर्स को क्या करना पड़ेगा रेपिड एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से फास्ट उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा 
कुछ अगर इस तरह की रिएक्शन हो गई जो कि लीथल है या लाइफ थ्रेडनिंग है ओके सो एनाफेलेक्टिक शॉक इज वन ऑफ द लाइफ थ्रेडनिंग सिचुएशन इन दैट केस डॉक्टर नीड टू टेक अ रैपिड एक्शन ओके देन अदर थिंग इज वॉट emergency treatment and withdrawal of all medicine is occasionally essential okay. so sometime what happen it is not necessary at all the time that doctor need to withdraw the drug okay hamesha zaruri nahi hai ki wo drug withdraw hi ki jaye ye kya hoga emergency treatment and withdrawal of medicine is occasionally essential okay. so kabhi kabhi ye zaruri hoga clear next point is what क्योंकि यहां पर देखिए कि सारी की सारी पेशेंट की मेडिसिन तो विड्रॉ नहीं की जाएगी क्योंकि पेशेंट मान लो आईसीयू में है या क्रिटिकल केयर में है ओके तो उस केस में कुछ ड्रग ही विड्रॉ की जाएगी सारी ड्रग विड्रॉ नहीं की जाएगी क्लियर देन इफ दे आर सेवरल मेडिसिन अगर पेशेंट को बहुत सारी मेडिसिन चल रही है सेवरल मेडिसिन मे कॉजिटिव देन देन वॉट टू डू देन नॉन असेंशियल ड्रग विड्रॉल फर्स्ट ओके तो अगर पेशेंट को ये पता लगा है कैजुअलिटी असेसमेंट की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू टू थ्री ड्रग और मोर देन टू टू थ्री ड्रग देन वॉट टू डू जिस ड्रग की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है उस ड्रग को हटाना चाहिए और वी कैन से जो नॉन असेंशियल ड्रग उसको सबसे पहले हटाना चाहिए ट्रीटमेंट इज देन प्रेफर वन एट ए टाइम एक बार में एक ड्रग को ही हटाना चाहिए एंड इट डिपेंडिंग ऑन द सी वी टी पेशेंट की सी वी टी की सी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो है वो डिसीजन लेंगे ओके सो दिस इज अनादर पॉइंट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट देन द नेक्स्ट इफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डोज रिलेटेड अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसा है डोज रिलेटेड है देन देर इज ए नीड टू डिक्रीज द डोज यहां पर पेशेंट की डोज क्या की जाएगी डिक्रीज की जाएगी एज वेल एज फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्रग शुड बी डिक्रीज और देन डॉक्टर नीड टू चेक दैट The adverse drug reaction is just because of cumulative dose or not. Okay, तो यहां पर cumulative dose की वजह से हो रहा है ऐसा तो इसको भी check किया जाएगा okay. Then another point is what? Whenever drug is withdraw, whenever drug is withdraw, then doctors need to observe the withdrawal period. Means जब drug को withdraw किया गया है उस drug को withdraw करने के बाद का period जो है doctors को observe करना है देखिए यहां एग्जाम्पल क्या है सम टाइम सम ड्रग आर कॉजिंग वॉट अर्टिक एरिया तो अर्टिक एरिया सबसाइड वेरी रैपिडली अर्टिक एरिया ड्रग देने के एक दो दिन में ही चला जाएगा बट सोराइटिक रिएक्शन जो सोराइटिक रिएक्शन होगी वो वन टू टू वीक ले लेंगे जाने में ओके तो यहां पर पेशेंट को टोटली ही क्या किया जाएगा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा क्लियर देन जस्ट चेक इफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ मेडिसिन सपोज करिए यहां पर क्या हुआ पेशेंट की मेडिसिन विड्रॉ कर ली गई तो ड्यू टू डिप्रिवेशन ऑफ द मेडिसिन पेशेंट को क्या हो रहा है कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहां पर क्या किया जाएगा देन डॉक्टर्स गिव द सब्सिट्यूट यहां पर डॉक्टर्स क्या करेंगे उस ड्रग की जगह उस ड्रग का सब्सिट्यूट देंगे या फिर क्या किया जाएगा सेम ड्रग दी जाएगी बट उसकी डोज क्या कर दी जाएगी कम कर दी जाएगी सेम ड्रग की जो है डोज क्या कर दी जाएगी कम कर दी जाएगी क्लियर यहां पर इसको दोबारा से समझिए क्या हो रहा है पेशेंट की ड्रग को क्या कर दिया है विड्रॉ कर दिया गया अब हो सकता है विड्रॉ करने के बाद पेशेंट को क्या आ रहा है विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहां क्या किया जाएगा डॉक्टर्स क्या? क्या अपना स्टेप्स लेंगे वो क्या करेंगे या तो उस ड्रग का सब्सिट्यूट देखेंगे और अगर सब्सिट्यूट सही नहीं है तो वहां पर सेम ड्रग दी जाएगी बट उसकी डोज बहुत कम कर दी जाएंगी ओके एंड देन स्टार्ट द थेरेपी क्लियर एवरी देन If patient cannot manage without a medicine that cause the ADR, अगर patient को जो adverse drug reaction हुआ है उसके बिना उसका management नहीं हो पा रहा है तो उस case में क्या कर किया जाएगा जो भी adverse drug reaction हो रहे हैं उनके लिए symptomatic treatment दिया जाएगा I am just giving you one example. If patient is suffering from the cancer, okay, and at that time anti cancer drugs are prescribed. एंटी कैंसर ड्रग्स आर कॉजिंग वॉट दे आर कॉजिंग सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग इन दैट केस ऑनडेन सेट्रोन इज द ट्रीटमेंट टू ट्रीट द नोजिया एंड वॉमिटिंग सो ऑनडेन सेट्रोन इज प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट टू सबसाइड द नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड कैंसर थेरेपी इज रेगुलरली मेंटेन ओके क्योंकि कैंसर थेरेपी को बीच में रोका नहीं जा सकता तो इस तरह का अगर कोई केस है तो उसमें यही किया जाएगा यहां पर जो असेंशियल मेडिसिन होगी मतलब कि जो एंटी कैंसर ड्रग है वो असेंशियल है तो उनको क्या किया जाएगा 
कंटिन्यू रखा जाएगा देन डू नोट ट्रीट लॉन्गर देन इज नेसेसरी ना यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी ड्रग जो है जितना नेसेसरी हो उतने टाइम पीरियड तक ही देना चाहिए उससे ज़्यादा दिनों तक उसको नहीं देना चाहिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के केस में काफ़ी ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉयड दिया गया सम पेशेंट डू नॉट रिक्वायर दैट मच डोज एंड दैट मच लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉयड ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉयड सो मेनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस ओके सो इसको याद रखिए जब तक पेशेंट को नीड है तब तक ही दिया जाए उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए एंड देन रिव्यू द पेशेंट रेगुलरली डॉक्टर्स क्या करेंगे पेशेंट को रेगुलरली रिव्यू करेंगे पेशेंट को रिव्यू करेंगे एज वेल एज उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा कि कौन सी ड्रग को देना चाहिए कौन सी ड्रग को हटा देना चाहिए ओके देन सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट और क्या करना पड़ेगा जो भी ड्रग दी जा रही है उसका जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मैनेजमेंट मतलब जितनी सारी ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा जो ड्रग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है उनको रिमूव करना पड़ेगा उसमें से मॉडिफाई द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन देखिए कोई भी डिजीज हो उसकी एक गाइडलाइन दी होती है कंट्री के द्वारा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट गाइडलाइन को क्या किया जाएगा मॉडिफाई किया जाएगा ओके सो यहां पर ड्रग थेरापेटिक कमेटी जो होगी वो ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए कह सकती है हॉस्पिटल में ड्रग थेरापेटिंग कमेटी होती है एंड दे कैन से अबाउट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन टू मॉडिफाई इट सो यहाँ मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट देन एज वेल एज मॉडिफाई द पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ओके सो so, पेशेंट को जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा जैसे कोरोना के केस में आपने देखा ही होगा कि कितना चेंजेस आए हैं ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में जितना भी प्रोटोकॉल शुरू में बनाया गया था आज से काफ़ी जब कोरोना आया था 2019 के एंड में तो उससे लेकर आज 2021 तक जो है कितना सारा पेशेंट मॉनिटरिंग में चेंजेस आ गए तो इट रिक्वायर्ड चेंजेस रेगुलरली चेंजेस आर रिक्वायर्ड देन एजुकेट और कंसल्ट द प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइबर मीन्स डॉक्टर्स सो जो डॉक्टर्स जो उनको पेशेंट को देख रहे हैं सो so उनको क्या करना है बेसिकली दे नीड टू कंसल्ट विद द देयर सीनियर फिजिशियन कुछ क्लिनिकल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स अपने जो सीनियर पेशेंट सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे उनको क्या करना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए केस को कंसल्ट करेंगे देन दे मे देर मे बी पॉसिबिलिटी दैट सीनियर जो डॉक्टर जो हैं उन्होंने उस तरह का केस हैंडल किया हो तो वो क्या कर सकते हैं अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं दीज आर वेरियस पॉइंट्स टू मैनेज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर एंड यहाँ पर आप लोगों से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओके और राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो यहाँ पर आपको पूरा यही इसी तरह का जो जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए वही आप लोगों को अपनी कॉपी में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मैंशन करना है ओके okay? यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन एम भी डिस्कस किए हुए हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो रियली में यूजफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय भारत जय हिंद